Ed ecco a voi un pezzo veramente bello, una, uno Xindac MS3, amplificatore cinese dual mono, questa è una delle due unità. Come vedete monta delle KT88 e poi sull'ingresso un'amplificatrice d'alto guadagno, una 12AX7 e una 12AT7, chiamata anche ECC81. Come vedete è marcato un po' dovunque, questo è il trasformatore adattatore di impedenza, questo è il trasformatore di alimentazione e questa è l'induttanza di filtro. Come vedete oltre alle due KT88 dietro si intravede il diodo rettificatore a vuoto. È molto pulito, molto pesante come amplificatore e adesso guardiamo dietro. Dietro possiamo notare l'ingresso e l'uscita sia per 4 che per 8 ohm. Sulla destra c'è l'interruttore di alimentazione e la presa per il cavo di alimentazione. Mi sembra fatto abbastanza bene. Come ho già detto è un prodotto cinese e adesso andremo a sviscerarlo e a testarlo. Lo testeremo in modo strumentale, quindi lo attaccherò a un generatore e di forme d'onda, a una bella resistenza per caricare l'uscita e poi andremo a testare tutti i suoi comportamenti e vedremo un po'. Me lo ha portato l'amico Ermanno perché non è molto soddisfatto di come suona, quindi vedremo anche di migliorarlo se è necessario. Ed eccoci qua sul banco prova, l'ho collegato e l'ho fatto funzionare. Diciamo che ho notato subito che ha una distorsione che è asimmetrica, quindi c'è una valvola che funziona in modo diverso dall'altra. Conoscendo i cinesi e sapendo che sono abbastanza approssimativi sulla taratura posso facilmente postulare che non abbiano regolato bene il bias. Adesso vi faccio vedere l'immagine termografica dell'amplificatore, così vi rendete meglio conto del problema. Non ho fatto scaldare molto l'amplificatore, comunque potete facilmente notare che una delle due KT88 è abbastanza calda e l'altra è molto molto più fredda. Quindi sicuramente la corrente che passa nella valvola fredda è molto più bassa. Adesso andrò ad aprirlo e a verificare il bias delle valvole finali, le KT88. Ed ecco qua il nostro bel amplificatore aperto e parzialmente smontato. Ho eseguito tutte quante le misure del caso, che dopo vi andrò a illustrare, ma intanto vediamo i piccoli problemi che può avere. Allora, cosa non mi piace? Non mi piace questo filo qua, questa è la reazione negativa che parte dall'uscita e ritorna all'ingresso dosata da questo piccolo trimmer. È un filo assolutamente inutile, di grossa sezione, di grossa capacità e soprattutto vulnerabile ai disturbi ed è possibile che ci sia anche un accoppiamento fra questo e l'ingresso che potrebbe generare autoscillazioni, quindi quello lì lo andremo a eliminare e ci metteremo un bel cavetto schermato 2 più massa che metteremo a massa da una sola parte con la calza e gli altri due fili li metteremo qua all'ingresso della reazione. Quindi questa diciamo che è la prima cosa che mi salta all'occhio. E poi per il resto la qualità dei componenti è buona, il circuito è fatto abbastanza bene e diciamo che ci sono delle piccole cose che io cambierei come per esempio questi condensatori in polipropilene che sono un po' di capacità bassa e adesso vediamo se è il caso di cambiarli o meno una volta che avremo fatto delle misure decenti eccoci qua, questo è il circuito ho appena finito di ridisegnarlo. Quello che mi è stato fornito non era assolutamente adiacente a quello che è l'amplificatore. 
quindi ho fatto un reverse engineering e ho estrapolato i dati e ridisegnato il circuito qua come vedete sono andato a rilevare le tensioni mm, diciamo che il primo stadio va bene è perfetto è alimentato a 196 volt sull'anodo abbiamo 105 volt quindi praticamente metà della tensione di alimentazione va benissimo e sulla, sul catodo abbiamo 0,71 volt eh, di polarizzazione per la griglia controllo con queste due resistenze di caduta diciamo che forse è un po' bassa come tensione e limita di molto la tensione che possiamo avere in ingresso questa è la resistenza di reazione collegata eh, tramite questo filo a questo trimmer che serve per tarare la reazione che arriva poi dall'uscita qua manca una massa mi sono dimenticato di mettere una massa poi per il resto invece vediamo le parti un po critiche allora prima di tutto questo circuito funziona a tensione relativamente alta quando viene acceso a vuoto praticamente ancora i catodi non emettono elettroni quindi non vi è corrente ci sono circa 600 volt questo giustifica questo utilizzo dei condensatori in serie per aumentare poi la tensione massima con queste resistenze di bilanciamento e poi per il resto quello che possiamo vedere è lo stadio eh, invertitore che è questo è un differenziale qui diciamo che è stato calcolato abbastanza male perché abbiamo comunque una tensione di alimentazione di 388 volt e sul, sulla valvola sull'anodo abbiamo 320 volt quindi questo limita di molto la massima elongazione e soprattutto lo facciamo lavorare abbastanza fuori dal, dalle caratteristiche ottimali questa ovviamente è la resistenza catodica che ha la stessa tensione che abbiamo sull'anodo dalla valvola precedente perché è collegato in continua e questo alla fine è un inseguitore catodico qua l'unica cosa che possiamo fare per migliorarlo è aumentare queste due resistenze cioè le resistenze anodiche della valvola eh, driver praticamente delle due valvole driver ed ora andiamo ad analizzare il circuito per l'alimentazione anodica come vediamo è composto da un ponte di diodi che a sua volta è composto da due diodi semiconduttore e due diodi a vuoto e questo alimenta il primo, il primo condensatore di livellamento che è in realtà composto da questa serie quindi abbiamo circa 470 microfarad fratto 2 è comunque una capacità eccessivamente alta per pilotarla direttamente con questo diodo vuoto qua per mitigare l'effetto dei picchi di corrente nel diodo vuoto è stato aggiunto questo bypass che è composto da un diodo semiconduttore e una resistenza in serie per limitare la corrente però notiamo che la resistenza in serie è 1,5 k è troppo alta quindi la, la mitigazione dei picchi sul diodo vuoto è veramente pochissima questo è un perfetto circuito brucia diodi a vuoto così il diodo vuoto durerà veramente poco lo facciamo lavorare su una capacità che è 5 6 volte più grande della massima eh, che viene consigliata nel datasheet qui eh, la prima cosa da fare è limitare il valore di questi resistori questo e questo per ehm, escludere in parte il diodo a vuoto per quello che riguarda i picchi di corrente facendoli passare qua quindi bypassandolo quindi questo diodo a vuoto alla fine avrà una funzione quasi del tutto cosmetica praticamente non funzionerà quasi per niente perché verrà bypassato da questi due diodi semiconduttore però in questo modo lo salviamo l'effetto negativo che può avere questa modifica è l'aumento della tensione anodica quindi la faremo e poi andremo a misurare la tensione anodica per vedere quanto si alza 
sperando che la cosa non sia eccessiva. Mi aspetto comunque che si alzi di qualche decina di volte. Piccola nota, facendo la modifica all'alimentazione anodica e aumentando la tensione anodica eh, dovremo ritarare il bias. E come ho tarato il bias per fare queste misure? Ho tarato un bias di 40 mA per ogni KT88. Questo per mantenermi comunque su una dissipazione attorno ai 20 watt, grosso modo, che è un po' di più della metà della potenza che possono gestire queste valvole. Ora andiamo a parlare del circuito di polarizzazione delle griglie controllo delle KT88. Qua ho eseguito delle misure. Diciamo che c'è un secondario dedicato del trasformatore che attraverso un ponte di diodi carica questa capacità di livellamento a circa 82 volt. Qua abbiamo uno zener da 80 volt e questo è un circuito stabilizzatore e come vediamo sull'uscita abbiamo circa 79,4 volt che vengono a loro volta livellati da questo condensatore e poi vanno su questi partitori resistivi e con questo trimmer che serve per regolare il bias e questo ovviamente va qua quindi abbiamo un trimmer per ognuna delle due KT88 qui il limite è la tensione che questo circuito riesce a erogare questi resistori in serie potrebbero essere tolti per aumentare la tensione a cui è possibile pilotare le griglie di controllo casomai eh, la corrente di bias fosse troppo alta ragazzi nel mio laboratorio è veramente un freddo porco oggi <ride> allora questa volta abbiamo un amplificatore di livello medio alto ehm, però non esente da difetti di progettazione Adesso andremo a fare delle modifiche, a bypassare parzialmente il diodo a vuoto e questo farà sicuramente aumentare la tensione anodica. Quindi vediamo di quanto e vediamo se eh, si rende poi necessario mettere in serie una resistenza di caduta per limitarla. E quindi io questo video lo interrompo qua perché adesso ho davanti almeno almeno una settimana di modifiche e migliorie oggi ho anche la barba lunga molto male molto molto male questa mattina ero talmente preso da questo amplificatore che non mi sono neanche fatto la barba ragazzi al prossimo video ciao a tutti e buona giornata